Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Umsatz Uni. Einfach gut verkaufen. Mein Name ist Thomas Bottin und ich habe dir heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Es geht darum, wie du mit einem sogenannten Value Frame die emotionale Rakete zünden kannst, den emotionalen Nachbrenner in deiner Argumentation zünden kannst. Und heute die Ausgabe ne, ist ein bisschen nasal, hat mich wieder irgendwie erwischt, ist aber nur äh, Todesschnupfen, nichts äh, Besonderes. Lass uns mal einsteigen. Du kennst sicherlich den Spruch, ähm, wer ein Warum hat, der erträgt fast jedes Wie. Angeblich ist das ein Zitat von Friedrich Nietzsche, man weiß es aber nicht genau. Was man aber genau weiß, ist, dass das auch eine Weisheit, ein bisschen in abgewanderter Form, das könnte auch eine Weisheit, eine goldene Regel für den Verkaufen sein, fürs Verkaufen sein. Kunden, die ein Warum haben, kaufen fast jede Lösung. Da fällt mir auch gleich nochmal, da habe ich einen schönen Flachwitz für, kann ich euch jetzt nicht erzählen, erzähle ich zum Schluss, ist äh, aber ist ganz äh, nice. Wo waren wir stehen geblieben? Kunden, die ein Warum haben, kaufen fast jede Lösung. Und damit hast du auch schon einen Schlüssel für deine Verkaufsgespräche in der Hand, der dir so manches Kundenschloss aufschließen kann. Und ich nenne diesen Schlüssel, die Überschrift lässt es vermuten, den Value Frame. Und in dieser Folge will ich dir mal ein paar Gedanken äh, über den Value Frame äh, mitteilen. Und ich will dir auch zeigen, wie du den äh, in der Verkaufsrhetorik äh, anwenden kannst. Und ich mache dir dazu dann auch mal ein Beispiel. Value Frame, vielleicht fangen wir mal bei der Definition an. Value Frame kommt aus dem Amerikanischen und würde übersetzt ungefähr äh, heißen Wert oder Motivrahmen, ne? Value für Wert und Frame für Rahmen und das trifft schon sehr gut, wie der Value Frame in der Verkaufsrhetorik funktioniert, wie der wirkt. Du umrahmst deine Argumentation mit einem Motiv, das hört sich jetzt wieder super abstrakt an, ist aber wie immer gar nicht so kompliziert. Ich mache dir mal ein Beispiel, stell dir vor, du verkaufst, ähm, nehmen wir jetzt mal was, was wirklich praxisnah ist, du verkaufst eine samoanische Batik-Ausbildung auf La Gomera. <lacht> und zwar an Menschen, deren Traum es jetzt ist, sich mit einem eigenen Batik-Shop selbstständig zu machen, einfach weil sie mehr Freiheit in ihrem Leben haben wollen. So, jetzt bist du mitten in deiner Argumentation und wir hören uns mal an, wie sich so ein Frame anhört. Und du sagst jetzt zum Beispiel, also ein unheimlich wichtiger Aspekt in, in unserer samoanischen Batik-Ausbildung ist das 1 zu 1 Coaching. Ja, da hast du also deinen persönlichen batik sparings partner immer an deiner Seite und das bedeutet für dich, dass du nicht mit irgendwelchen 0815 batik techniken rumeierst, sondern dass du deinen äh, ganz eigenen batik stil entwickeln kannst. So, bis dahin, bis dahin war das eine ganz normale Argumentationskette und der geneigte Reflexrhetorik. Hörer und umsatz -Uni podcast hörer der weiß, das war gerade eine Brückenformulierung. So, und wenn du jetzt das Ganze noch mit einem starken Motiv des Kunden einrahmst, dann hast du dein Value-Frame. Und ich will dir mal zeigen, wie sich das anhören kann. Der erste Teil ist gleich, ne? also ein unheimlich wichtiger Aspekt in unserer äh, samoanischen Batik-Ausbildung ist das 1 zu 1 Coaching. Äh, da kriegst du deinen persönlichen Batik-Sparings-Partner, der ist immer an deiner Seite. Und das bedeutet für dich, dass du halt nicht irgendwelche 0815 Batik-Techniken äh, erlernst und damit rumeierst, sondern deinen ganz eigenen Batik-Stil entwickeln kannst. So, und jetzt kommt der Value Frame. Und was das wirklich für dich bedeutet, ist, dass du als individuelle Marke wahrgenommen wirst und damit viel schneller an einen Punkt kommt, an dem du ähm, die Freiheit in deiner Selbstständigkeit auch wirklich genießen kannst. So, vielleicht ist jetzt ein Batik-Shop auf La Gomera nicht das erklärte Traumziel von jedem, aber es ist auch nur ein Beispiel, an dem man gleichwohl sehr gut erkennen kann, wie man mit einem simplen Value Frame wirklich den Nachbrenner in Sachen emotionaler Argumentationskraft zünden kann, weil eins ist klar, den eigenen Batik Stil zu entwickeln, das ist ganz nice Leute, als eine eigene Marke wahrgenommen zu werden und so die eigene Selbstständigkeit zu rocken und mit allen dazugehörigen Freiheiten, das ist natürlich deutlich nicer. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ne, warum wird so ein Value Frame von vielen Verkäufern nicht konsequent genutzt? Ganz einfach, die meisten erfragen vorher nicht konsequent genug die Kaufmotive. Ich hatte ja eben vorausgesetzt, ne, diese Freiheitsgeschichte habe ich so in der Anmoderation mitgegeben, aber das ist das elementare Element in dieser Argumentation. Du musst natürlich die Motive kennen. Dabei ist das so einfach und du, du brauchst nämlich nur ein einziges Wort und das Zauberwort heißt, das kennt jeder und jeder hat es schon mal angewendet, das Zauberwort heißt, warum? Ich spiele mit dem Gedanken, eine samoanische Batik-Ausbildung zu machen. Warum? Ja, weil ich äh, samoanisches Batik lernen will. Warum? Äh, weil ich mich mit meinem Batik-Shop selbstständig machen will. Warum? Äh, weil ich raus will aus äh, dem Hamsterrad. Klammer auf, Klischee, Klammer zu. Warum? Äh, weil ich mehr Freiheit in meinem Leben möchte. Äh, 
So, und zugegebenermaßen, ja, ist jetzt ein gestellter Dialog, aber mit jedem Warum kommst du auf der Suche nach dem Motiv einen Schritt weiter, dringst einen Schritt weiter zum Kern vor. Und wenn du das Motiv hast, dann musst du es auch versprachlichen. Ja, es gibt Spezialisten da draußen, die kennen zwar die Motive von ihren Kunden, sprechen aber nicht drüber. Ja, weil sie vielleicht denken, ja, das kann der Kunde sich schon irgendwie selber erklären, da kommt er schon selber drauf. Ja, stimmt, vielleicht ist das sogar richtig, aber vielleicht ist kein Wort, auf dem ich jetzt meine Verkaufsstrategie aufbauen würde. Wenn du einen Tipp von mir haben möchtest, lass den Kunden nicht deinen Job machen. Lass den Kunden nicht die Übersetzungsarbeit ins Motiv leisten. Das ist deine Aufgabe. Sag deinem Kunden, was er denken soll. Ja, die goldene, der goldene Satz dafür lautet und was das wirklich für sie bedeutet ist und dann kommt der Value Frame, dann kommt das Motiv, am besten noch das dominante Kaufmotiv, habe ich auch mal eine Folge drüber gemacht, ne? das, äh, was das wirklich für sie bedeutet ist. Aber es geht noch elegenter, also du, äh, äh, na, elegenter war jetzt eine Mischung aus intelligent und elegant, also elegenter, neue Wortkreation, Mann, einfach so, aus dem, aus der Hüfte heraus, Wahnsinn, was ich sprach, die alles drauf habe, also es geht noch elegenter ähm, und zwar, wenn du das Ganze mit, äh, mit einer Frage löst, wenn du den Kunden also selber den Value Frame formulieren lässt und das Tool der Wahl dafür, das ist äh, die sogenannte Lösungsfrage, habe ich auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht und die Lösungsfrage wird formuliert mit, was würde es für sie bedeuten? Wenn. Und dann kommt äh, eben entsprechend die Ausformulierung. In unserem Beispiel könnte ich zum Beispiel sagen, was würde es für Sie bedeuten oder was würde es für Ihren Lebensstil bedeuten, wenn Sie mit Ihrer eigenen Marke einen gut laufenden Batik-Shop aufziehen könnten? So, clevere Frage. Du musst natürlich die Wirkungszusammenhänge dahinter verstehen. Alles, was dann vom Kunden kommt, ist eben in der einen oder anderen Form ein Value Frame. Das heißt, mit der Lösungsfrage kommst du ganz ähm, elegant oder wie ich es eben formuliert habe, an dem Punkt, ähm, wo Leute sich den, äh, wo Leute sich das selbst im äh, Rahmen, ne, gutes, gutes Wort, im Rahmen ihrer Motive erklären. Und jetzt ist die Hausaufgabe. Überleg doch mal an der Stelle, wie konsequent warst du in den letzten Verkaufsgesprächen beim Herausfinden der Kundenmotive? Oder bist du bist du gar nicht so tief zum Kern vorgestoßen? Hast du schon bei Kaufkriterien aufgehört? Ne? Nach dem Motto, was ist ihnen wichtig, wenn sie eine Batik-Ausbildung äh, kaufen wollen? Dann kriegst du die Kriterien. Aber das ist recht oberflächlich. Ne? Du willst wissen, warum den Leuten das wichtig ist. Guck mal, wie konsequent warst du beim Herausfinden der Kaufmotive? Und ähm, wie konsequent bist du dann auch gewesen in der Versprachlichung von diesen Motiven in, im Dialog, in der Argumentation? Ist dann noch Luft nach oben? Wenn ja, ja, dann ist das, dann soll das jetzt der Weckruf sein, einfach besser darin zu werden, deine Kunden zu, Vorsicht, Wortspiel, motivieren, ja, deine Kunden zu motivieren. Und ähm, das ist, es ist, es ist simpel zu verstehen, aber es ist gar nicht so simpel anzuwenden. Das wirst du merken, aber mit jeder Übung, mit jeder so einer Motivargumentationsübung, wirst du wirklich besser da drin und irgendwann ist es tatsächlich wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Es wird einfach zur zweiten Haut. Aber dafür musst du erstmal wissen, ne, dass es sowas gibt. Dann musst du sowas testen und dann musst du auch ein bisschen Geduld mit dir haben, dass du das dann auch entsprechend in deine Gewohnheitsrhetorik überträgst. Leute, so, zum Schluss kommt jetzt nochmal den Flachwitz, muss ich dir erzählen, ist aber wirklich flach, bitte keine zu großen Erwartungen, wenn du sagst, ich werde ungern enttäuscht, dann mach jetzt am besten aus, sonst äh, erzähle ich dir den mal, pass auf, in der Schule gibt es einen Verkaufswettbewerb ne? und, ähm, und am letzten Tag gibt es dann die Siegerehrung und äh, Gudrun hat äh, durch den Verkauf von Keksen 45 Euro verdient und ist auf Platz 3 und alle klatschen wie wild, ne? 45 Euro, Wahnsinn, Kekse, ne? Sandra, ähm, hat allen Kunden äh, von von Gudrun vorher äh, hinterher einen Schokoladenkeksdip verkauft für den doppelten Preis der Kekse und liegt dann natürlich mit äh, 90 Euro auf Platz 2 und die Menge tobt, alle sind außer sich, 90 Euro ist ja Wahnsinn, ja. Und der Lehrer sagt so, oh ja, super clever, Sandra, echt gut hier, allen, die einen Keks gekauft haben, noch einen Dip zu verkaufen, du bist echt schon eine richtige Unternehmerin. Und ähm, dann kommt Rita, die hat mit ähm, Verkauf von Zahnbürsten äh, 1356 Euro gemacht und liegt auf Platz 1 und der Lehrer war total verdutzt. Rita, um Gottes Willen, das ganze Geld, 1356 Euro für Zahnbürsten. Wie hast du das denn gemacht? So, und dann sagt Rita, ja, also ähm, ich habe den Leuten erst einen Keks geschenkt und dann äh, habe ich ihnen einen Dip gegeben und wenn sie dann äh, nach dem Probieren gesagt haben, I, äh, das ist ja gar kein Schokoladendip, das schmeckt ja wie Kuhscheiße, äh, habe ich einfach gesagt, äh, ja, ist es auch, äh, wollen sie vielleicht eine Zahnbürste kaufen? Musik